assalamu alaikum bachcho in today's session we will start to cover the topic electromagnetism this is a very descriptive topic so we just cover this topic into three parts okay students so now this is the first part of the electro of an of the chapter electromagnetism now class when we talk about electromagnetism so electromagnetism is the relationship between electricity and magnetic effect okay so <laughs> in this chapter electromagnetism we are going to study the relationship of an electricity with magnetism or we can study how an electric current produces magnetic effect now the very first topic which we discuss is magnetic effect of a current so students remember the point that when a when a current is passing through a conductor so a magnetic field is produces around the conductor so dekhe hota kya hai ki jab kisi conductor se current pass kar raha hai so it means there is a magnetic field producing around the conductor and the magnetic field which produces around the conductor is in the form of concentric circles as showing on the diagram below there is a conductor the thumb will show the direction of current so the current is flowing upward or in other words we can say that the current is flowing out of the plane so there is a magnetic field produce produced in the form of concentric circles concentric circles means these all circles share a same center okay so that's why we can call that the magnetic field is in a form of concentric circles so students the magnetic field is produced in the produces in the form of concentric circles and the closer the magnetic field lines it means the magnetic field is stronger and the far the far the magnetic field lines it means the magnetic field is weaker to yaad rakhna hai ki jitna zyada kareeb hoti hai magnetic field lines iska matlab utna hi zyada magnetic field is strong hai aur jitna zyada dur hogi magnetic field lines it means utni weak hai magnetic field to aapne baatein kya yaad rakhni hai bachcho ke dekhe jab bhi kisi conductor se current pass karega when a current is passing through a conductor so magnetic field is produced around a conductor and the magnetic field is in the form of concentric circles and these concentric circles are closer to each other it means the magnetic field is stronger in that region and when the concentric circles are far from each other it means the magnetic field is weaker so students we can determine the direction of the magnetic field produced around a current carrying conductor by the help of a right hand grip rule so what is the right hand grip rule the right hand grip rule is help to help us to find the direction of magnetic field and in the right hand grip rule the thumb is showing the direction of electric current and the curl finger is showing the direction of magnetic field so students we always place the current we always place thumb in the direction of current and the curl finger will always show the direction of magnetic field so yaad kya rakhni hai baatein ke bhai jab bhi kisi conductor se current pass karega to concentric circles ki form mein conductor ke around magnetic field produce hogi and the magnetic field uh, and these circles are closer to each other it means the magnetic field is stronger and the circles are far away from each other it means the magnetic field is weaker and we can use right hand grip rule to find out the direction of the magnetic field because the magnetic field is in the form of concentric circle so the direction is clockwise or anti clockwise so we need so there is a need to find out the direction either the magnetic field is clockwise or anti clockwise so for this purpose students we use right hand grip rule in the right hand grip rule the thumb is showing the direction of the current and the curl finger is showing the direction of the magnetic field so we always place the thumb in the direction of current so in the diagram showing on the screen the current the magnetic the electric current passing through a conductor is upward so that's why we place a thumb in upward direction and when the current is flowing upward so the another term which we use for this is the current is flowing out of the plane and students the magnetic field is produced around the current carrying wire showing by the blue circles and when we curl the finger okay so the direction of the magnetic field is in anti clockwise direction so you all need to remember two main points when the current is flowing upward or out of the plane so the direction of the magnetic field is anti clockwise 
and when the current is flowing downward into the plane so the direction of magnetic field is clockwise now students as represented by this diagram when the current is flowing upward so we always place the thumb in upward direction and the curl finger is in anti clockwise direction so when the current is flowing upward or out of the plane so we can represent this by using a dot and a small circle around the dot so this symbol showing by the red color shown by the red color represents that the current is flowing upward or out of the plane so class the magnetic field is produced around a current carrying wire or a wire in which the current is flowing upward so the magnetic field is produced around the wire in the form of concentric circles and the direction of these concentric circle is anti clockwise now on the right hand side there is a diagram showing that the current is flowing downward so we just place thumb in the direction of current which is downward okay so the curl finger is showing that the mag direction of the magnetic field is clockwise so students when the current is flowing downward so we can represent that by using the symbol cross and a circle around the cross so this symbol is showing that the current is flowing downward or into the plane so the magnetic field is produced around the around a current carrying wire and the direction of the magnetic field is clockwise so there are two main points which you all need to remember the points are when the current is flowing upward or out of the plane so the direction of magnetic field around the wire is anti clockwise and when the current is flowing downward into the plane so the direction of magnetic field is around around the wire is clockwise now students now we talk about the field patterns between the two wires so students remember the point that when the if there are two wires and the current flowing with, through the two wires are in the same direction so both wire will attract each other so what's the concept behind this so students when the current is flowing through the two wires in the same direction so the magnetic field of both wires interact with each other so due to the interaction of the magnetic field present between the two wires the wires starts to attract each other so you can clearly see that the direction of the magnetic field you can clearly see this thing in the second diagram so you can say you can see that the direction of the magnetic field is opposite the current is flowing out of the plane between out of the plane through the two wires because the current is flowing upward shown by the symbol but shown by the red color symbol and the magnetic field is around the wire magnetic field around the wire is in form of concentric circles students and these concentric circles are in the opposite direction and the opposite direction represents that the mag <coughs> and the opposite direction represents that the magnetic field between the two wires interact with each other and due to the interaction of the magnetic field between the wires the two wires starts to attract each other because there is an interaction of the magnetic field between the two wires so students like wires means the current is flowing in the same direction and when the current is flowing in the two through the two wires in the same direction so both wire will attract each other because the magnetic field present between the wires interact with each other because of different directions now students so there are three points the first is field lines at opposite direction and equidistance from the wire so cancel each other shown by one so when when you see the pointer one so in this pointer there are two arrows one is black second is green one is black second is green and it is clearly visible to you that the direction of black and green arrow are opposite so that's why they both cancel out the effect of each other now when we talk about the second pointer so field lines at opposite direction but not equidistance from wires field wire jo hai wo opposite direction mein to hai lekin wire se equidistance nahi hai sahi hai to isse pata hai kya hoga bachcho isse hoga ye ki aapki jo magnetic field hai wo weak ho rahi hai third jo pointer hai jo ki aapke paas third number se show ho raha hai usme agar aap dekhe तो फील्ड लाइंस जो है वो क्या है सेम डायरेक्शन में तो जब फील्ड लाइंस सेम डायरेक्शन में होती है ना तो इसका मतलब रिपल्शन बहुत ज्यादा है 
और मैंने आप लोगों को मैग्नेटिज्म के टॉपिक्स में ये पढ़ाया भी है कि जो रिपल्शन होती है रिपल्शन असल में हमें बताती है कि हमारा मैग्नेट या मैग्नेटिक इफेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है बच्चों तो आप लोगों ने ये बातें याद रखनी है कि अगर फील्ड लाइन जो है वो सेम डायरेक्शन में सो इट मीन द फील्ड इज स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्गर एंड वेन द फील्ड लाइन आर इन अपोजिट डायरेक्शन सो दे कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर और देर इज एन इंट्रेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड सो ड्यू टू दिस इंट्रेक्शन द टू वायर्स हैविंग करंट इन द सेम डायरेक्शन मस्ट अट्रैक्ट ईच अदर नाउ स्टूडेंट वेन द टू वायर्स कैरिंग करंट इन डिफरेंट डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन सो बोथ वायर विल विल रिपेल ईच अदर सो वॉट द रीजन सो देर इज अ डायग्राम ऑन द राइट हैंड साइड स्टूडेंट आप देख सकते हैं पहले वायर में करंट फ्लो कर रहा है आउट ऑफ द प्लेन और सेकेंड वायर में करंट फ्लो कर रहा है डाउनवर्ड इन टू द प्लेन सो देर इज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड बोथ वायर इन द वायर इन द वायर इन विच द करंट इज फ्लोइंग आउट ऑफ द प्लेन द मैग्नेटिक फील्ड इज इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन एंड द वायर इन विच द करंट इज फ्लोइंग इन टू द प्लेन द मैग्नेटिक फील्ड इज क्लॉक वाइज एंड बिटवीन द टू वायर द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम so that's why there is no interaction of the magnetic field between the two wires and students if there is no interaction of the magnetic field between the two wires so it means these two wires will strongly repel each other or there is a force of repulsion exists between these two wires so you need to remember two main points and the two main points are the two wires carrying current in the same direction always attracts each other while the two wires carrying current in different directions must repel each other so aap dekh sakte hain ki there is a strong repulsion present between the two wires in two wires ke darmiyan mein jo repulsion hai wo bahut stronger hai bachcho kyunki dekho na magnetic field lines jo hain aapki screen pe nazar aa raha hai sabke ke magnetic field lines jo hain wo same direction mein jab magnetic field lines same direction mein hai na So, इसका मतलब ये कि दो वायर्स के दरमियान में रिपल्जन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नाउ स्टूडेंट्स वी टॉक अबाउट फील्ड पैटर्न अराउंड फ्लैट क्वाइल सो स्टूडेंट्स देयर इज अ फ्लैट क्वाइल देयर इज अ फ्लैट देयर इज अ प्लेन एंड अ क्वाइल इज पासिंग थ्रू द प्लेन सो वेन वी टॉक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द क्वाइल सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपवर्ड it means the current is flowing out of the plane so we studied that when the current is flowing out of the plane to magnetic field jo hoti hai wo anti clockwise hoti hai jabke right hand side pe aap dekhe to current jo hai wo downward flow kar raha hai aur into the plane so jo direction hai magnetic field ki wo hai clockwise aur aap dekhe ke dono wires ke beech mein magnetic field ki jo direction hai bachcho wo kya hai same hai so there is a strong repulsion okay strong repulsion hogi between the two wires इन दोनों इन दोनों वायर्स की मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रॉन्ग रिपल्जन होगी क्योंकि डायरेक्शन क्या है सेम है सो so, आप लोगों ने क्या करना है ये फील्ड पैटर्न को याद रखना है क्योंकि एग्जामिनर ने जो है एक से दो बार ड्रॉ करने के लिए भी किया सो यू ऑल नीड टू रिमेंबर हाउ कैन वी ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ अ फ्लैट क्वाइल नाउ स्टूडेंट्स वी टॉक अबाउट द सोलिनॉइड स्टूडेंट्स सोलिनॉइड इज अलेंड्रिकल क्वाइल सोलिनॉइड इज अल इन विच कॉपर टर्न आर वाउंडेड ऑन अलेंड्रिकल कोर और इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर आप देखें कि सोलिनॉइड जो है वो सिलेंडर की फॉर्म में कॉपर वायर वाउंड हुआ हुआ है तो आपके पास जो क्वाइल बन रही है वो सोलिनॉइड है अब स्टूडेंट जो बातें याद रखनी है आप लोगों ने वो ये है कि कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना सोलिनॉइड की द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलिनॉइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ परमिनेंट बार मैग्नेट एज शोइंग ऑन द राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं कि बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की तरफ जाती है एंड पोल्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉगर होती है मैग्नेट के क्यों होती है स्ट्रॉगर क्योंकि आप देख लें फील्ड लाइंस एक दूसरे के करीब है तो नॉर्थ और साउथ पोल पे फील्ड स्ट्रॉगर है बाकी साइडों में फील्ड वीकर है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर है जबकि सोलिनाइट की अगर हम बात करें तो सोलिनाइट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिमिलर होती है टू द बार मैग्नेट अच्छा स्टूडेंट्स अब जो बात आपने याद रखनी है वो क्या है कि देखिए सोलिनॉइड जो है ना ये क्या है इसमें से जब करंट पास करेगा सोलिनॉइड के अंदर से तो सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी अब जो बात याद रखनी है वो क्या है देखो जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता लगेगा नॉर्थ और साउथ पोल क्या है 
तो इसके लिए मैं आप लोगों को जो ट्रिक बता रहा हूँ वो आपने याद रख लिया आप लोगों ने ये देखना है कि सोलिनोइड के किस एंड से करंट बाहर निकल रहा है जैसे अगर आप देखें लेफ्ट साइड लेफ्ट एंड को देखें सोलिनोइड की सो द करंट इज फ्लोइंग आउट ऑफ द सोलिनोइड सो याद रखिएगा जिस एंड से करंट बाहर निकल रहा है वो एंड जो है वो हमेशा क्या बनेगा नॉर्थ पोल बनेगा और जो दूसरा एंड होगा ऑब्वियसली वो साउथ पोल बन जाएगा तो आप देखें कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की तरफ जा रही है अब अगर आप सोलिनोइड के इन देखें बच्चों तो सोलिनोइड के इन जो है फील्ड लाइन क्या है पैरल है जिसकी वजह से इन साइड द सोलिनोइड फील्ड इज वेरी स्ट्रॉगर एंड यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म का मतलब है कि सोलिनोइड के इन हर पॉइंट पे फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम होगा या फील्ड की स्ट्रेंथ सेम होगी और पोल्स देखें पोल्स पर फील्ड लाइंस करीब है तो नॉर्थ और साउथ पोल पे फील्ड स्ट्रॉगर है जबकि सोलिनोइड के साइड में फील्ड क्या है वीकर है क्योंकि लाइन्स एक दूसरे से दूर है सो so, स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए You want to increase the strength of the magnetic field, so there is a need to do three things. First, आप क्या करें जो solenoid से current pass कर रहा है, you need to increase this amount of current or this size of current. Second, you need to increase the number of turns wounded in a solenoid per unit length. Per unit length का मतलब है आपने अगर one meter पर दस केले के wound किए थे copper wire, सही है दस turn wound किए थे, तो अब आप one meter length पर बीस turn wound कर दें. तो पता है इससे होगा क्या इससे होगा ये कि जब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो करंट जो है वो ज्यादा देर तक सोलिनोइड के अंदर से फ्लो करेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जो और जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉगर होगा नाउ द लास्ट थिंग इज इंजर्ड अ सॉफ्ट आयरन कोर इन द सोलिनोइड सो स्टूडेंट्स वेन यू प्लेस अ सॉफ्ट आयरन कोर इन द सोलिनोइड सो होता क्या है द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलिनोइड इज इन कॉन्टेक्ट विद द सॉफ्ट आयरन कोर तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना सोलिनोइड की जो सॉफ्ट आयरन कोर से के साथ कांटेक्ट में आएगी वो क्या करेगी बच्चों सॉफ्ट आयरन कोर के मैग्नेटिक डोमेन्स को अलाइन कर देगी और आयरन कोर जो है वो भी मैग्नेटाइज हो जाएगा और मैग्नेट बन जाएगा अब जब आयरन कोर मैग्नेट बनेगा तो आयरन कोर की भी मैग्नेटिक फील्ड होगी जो कि सोलिनोइड की मैग्नेटिक फील्ड के साथ कंबाइन हो जाएगी तो इससे क्या होगा आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलिनोइड की वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो आप लोगों ने याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉगर होती है इन द सोलिनोइड and the reason is that inside the solenoid the magnetic field lines are parallel uniform are parallel and closer to each other and this shows that inside the solenoid the magnetic field is stronger and uniform uniform means the magnet the magnitude of the magnetic field is similar at any point inside the solenoid aur students yaad rakhiyega ke magnetic field jo hai wo north pole se nikal rahi hai aur south pole ki taraf ja rahi hai sahi hai aur north pole kaun sa end banta hai solenoid ka जहां से करंट बाहर निकलेगा और साउथ पोल कौन सा एंड है जहां से करंट ऑब्वियसली इन होगा आपने सिर्फ नॉर्थ पोल देखना है तो जो रिमेनिंग पोल होगा वो ऑटोमेटिकली साउथ पोल बन जाएगा सो so, जिस एंड से करंट बाहर निकलेगा दैट एंड ऑफ द सोलिनोइड विल बी नॉर्थ पोल सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन वन एंड इनशाला इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट दिस इज वी विल टॉक अबाउट मोर टॉपिक्स रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड दैट विल बी द सेशन टू सो थैंक यू